வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது சாய்ஸ் டெய்லி பாக் பாயிண்ட் சீரீஸில் டே ஒன் மென்சுரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து எப்படி இப்போ ஒன் ஹவர் எப்படி பயன்படுத்துறது ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அஞ்சு கணக்குகள் பார்க்கணும் அடுத்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த அஞ்சு மாடலில் போட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து அஞ்சு நிமிஷம் ரிவிசன் பண்ணணும் அடுத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மொத்தம் முன்னாடி நாள் படித்து எல்லாத்தையும் ரிவிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மெத்தடாலஜி நம்ம போட்டிருந்தோம் அதில் எந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதில் மாணவர்களோட ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மென்சுரேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க மென்சுரேஷன் பார்த்தா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சார் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு மென்சுரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மலாக மனப்ப மனப்பாடம் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து ஷார்ட் கட் கற்றுக்கணும் சரிங்களா அந்த ஃபார்மலாக எப்படி மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படின்றக்காக நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் அது எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மொத்தம் ஸ்கூல் புக்கில் இவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸ்கூல் புக்கில் இவ்வளோ மாடல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது மொத்தம் கீழே இவ்வளோ இருக்குது சரிங்களா ஸோ ச சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து மொத்தத்தில் இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் இந்த மாதிரி கணக்குகள் வந்தால் நான் எப்படி இதை நான் அணுகிறது எப்படி நான் அப்ரோச் பண்ணுறது ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வரணும் அப்படி வந்துருச்சுன்னாவே உங்களுக்கு அந்த கணக்குகளை போடுறேன் இப்போ தேர்வில் போகிறீங்க தேர்வில் போனீங்கன்னா கூட்டு உருவங்கள் கொடுக்குறாங்க கூட்டு உருவங்கள் என்னது ஒரு சதுரம் ஒரு செவகம் இருக்கலாம் இந்த செவகத்தில் ஒன்று ஒரு வட்டம் சேரலாம் அரை வட்டம் சேரலாம் ஸோ இதோட பரப்பளவு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் இதுதான் கூட்டு உருவங்கள் இந்த கூட்டு உருவங்கள் எங்கே இருக்குது ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த கணக்குகள் வந்து எப்படி வந்தால் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ஃபார்முலா தெரியும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி மொத்தமாக கூட்டுவீங்க இதுதான் இதுக்குரிய கான்செப்ட் இது ரொம்ப சிம்பு அப்புறம் சாதாரண கணக்குகள் சாதாரண கணக்குகள் வெறும் ஃபார்முலா மட்டுமே வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை அந்த இணைகரம் சாய் சுதரம் இந்த மாதிரிலாம் வெறும் ஃபார்முலா மனப்பணம் மட்டும் பண்ணவே போதும் உங்களுக்கு அந்த அந்த பாராமீட்டர்லாம் கொடுப்பாங்க அதை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி அதெல்லாம் போட்டுடலாம் அது வெறும் சாதாரண கணக்குகள் அது ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்புறம் இப்போ கூட ஒரு இது கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வட்ட பாதை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட பரப்பில் என்னென்னு குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தாங்க பையன்ட்டு பெரிய வட்டத்தை வட்டம் வட்டத்தின் ஆரம் ப்ளஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் இன்ட்டு பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் மைனஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் கேட்டிருந்தாங்க இது ஒரு அருமையான ஷார்ட் கட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ப இந்த மாதிரி டேரெக்டான இந்த சாதாரண கணக்குகள்லாம் இது கீழே வந்துடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப விக்கி முக்கியமானது என்னதுன்னா இந்த விலை கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விளையாட்டு திடல் இருக்குது அந்த விளையாட்டு திடலில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் புல் வெட்டுறதுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுது அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி பரப்பளவு கனளவு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கணக்குகளில் வரும் இந்த மாதிரி கணக்குகள் கேட்குறாங்க அது எங்கே இருக்குன்னா செவன்த்து செகண்ட் டேர்ம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் டேர்ம் என்ன டேர்ம்ன்றத குறிக்கிறது இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாதையின் பரப்பளவு பாதையின் பரப்பளவு என்னது வட்ட பாதை கொடுத்துட்டு அந்த பாதையோட பரப்பளவு கேட்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி செவகம் கொடுத்துட்டு உள்ள ஒரு சி சின்ன செவகம் இருக்கலாம் இந்த செவகத்தோட பாதை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை சதுரம் சதுரத்தோட பாதை கண்டு கேட்கலாம் அந்த கணக்குகள் எங்கே இருக்குன்னா செவன்த்து டேர்ம் த்ரீயில் இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்குல இது ஒரு கால் வட்டம் மாதிரி கொடுத்துட்டு மையக்கோணம் கொடுத்துட்டு மொத்தம் இதோட பரப்பளவு கேட்கலாம் இது இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது பட் இருந்தாலும் இது வந்து நைன்த்து தேர்ட் டேர்மில் இருக்குது சரிங்களா இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இணையப் பொறுத்தளவுக்கு கூட்டு உருவங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வட்டப்பாதையின் பரப்பளவு அப்புறம் இந்த அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் மற்ற அந்த சாதாரண கணக்கில் வந்து ஃபார்முலா மனப்பணம் பண்ணவே போதுமானது அதுக்கடுத்து இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன சதுரம் கன செவகம் சார்ந்த கணக்குகள் நைன்த்து டேர்ம் த்ரீயில் இருக்குது அப்புறம் டென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா புறப்பரப்பு மேற்பரப்பு கூம்பு உருளை கோலம் இதோட கனளவு அதுக்கப்புறம் இணைந்த கன உருவங்கள்ன்ற மாதிரி சில இருக்கல இது என்ன இணைந்த கன உருவங்கள்னா ஒரு ரூம் இருக்குது இல்லை ஒரு பெரிய சபகம் இருக்குது இந்த சபகத்துக்குள்ளே சின்ன சின்ன சதுரம் நீங்கள் அடிக்க வைக்கிறீங்க எத்தனை சதுரம் அடிக்க வைக்கலாம் இல்லை ஒரு உருளையமான ஒரு ஒரு கப்பு இல்லை ஒரு கோள்கலன் இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்து கோலத்தை நீங்கள் போடுறீங்க எத்தனை கோலம் உள்ளே போட முடியும் இல்லை கோலத்தை போடுறனால தண்ணி உயருது இப்போ இந்த
என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு அறை இருக்கான் அந்த அறை இப்போ இருக்க நீங்கள் ரூம் கூட வச்சுக்கோங்க நீளம் அகலம் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க பன்னிரெண்டு மீட்டர் ஒம்பது மீட்டர் ஆறு மீட்டர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே அந்த அறைக்குள்ள என்ன பண்ணுறீங்க ச ஒரு கன சதுரத்தை அடுக்கி வைக்கிறீங்க அடுக்கி வச்சிங்கன்னா எத்தனை கன சதுரம் உங்களால் அடுக்கி வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கணக்குகள் இந்த மாதிரி ஒரு கொள்கலன் இருக்குது அதுக்குள்ளே எத்தனை கோலங்கள் போடலாம் இந்த மாதிரி கணக்குகள் எல்லாம் வந்தாவே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெரிய கன சபகம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சின்ன கன சதுரம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டோட கன அளவு கண்டுபிடிச்சி அடித்து போடணும் இவ்வளோதான் இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் எது மேலே போடுறது எது கீழே போடுறது அப்படின்றது ரெண்டாவது கேள்வி இந்த ரெண்டாவது கேள்வியில் மேலே எப்பயுமே பெரிய உருவத்தை மேலே போடுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூம் தான் பெரிய உருவம் அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கன சதுரம் வைக்கிறீங்க அப்போ மேலே கன சவகத்தோட கன அளவு கீழே கன சதுரத்தோட கன அளவு சரிங்களா மேலே கன சவகத்தோட கன அளவு என்னது நீள மின்ட்டு அகல மின்ட்டு உயரம் பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது இன்ட்டு ஆறு ஓகேங்களா கீழே வந்து என்னது கன சதுரம் கன சதுரத்தோட கன அளவு என்னது ஏ கியூப் அதாவது ஒரே ஒரு பக்கம் இருக்கிறதுனால ஏ கியூப் ப ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ இதை நீங்கள் அடிச்சு போட்டிங்கன்னா இப்போ ஆன்சர் வந்துடும் இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் கீழே புள்ளி வந்தோன்னா பயந்துருவீங்க அந்த புள்ளியை தீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கீழே புள்ளி வந்தால் மேலே ஜீரோவால் போயிருக்கணும் ஜீரோனால் ஒன்று போட்டு இந்த மாதிரி இத்தனை மூணு புள்ளினா மேலே மூணு ஜீரோ போடணும் மேலே புள்ளி வந்துச்சுன்னா கீழே மூணு ஜீரோ போடணும் சரிங்களா அந்த புள்ளியை எடுக்கிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூணு புள்ளி வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் பனிரெண்டு எண்ட்டு ஒன்பது எண்ட்டு ஆறு மேலே என்ன பண்ணுறேன்னா மூணு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ போட்டுக்கிட்டேன் சரியா ஒன்று போட்டு இப்போ கீழே என்ன பண்ணிடுறேன் நான் பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு இந்த மாதிரியே போட்டுக்குவேன் இப்போ இதை அடிச்சு போகிறது ஈஸி தான் இல்லைங்களா மூணு ஒம்பது ஐமூணு பதினஞ்சு ஒரு மூணு மூணு ஐமூணு பதினஞ்சு இரு மூணு ஆறு ஐமூணு பதினஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இரு அஞ்சு பத்து அப்புறம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாஞ்சு இருபது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எட்டு அஞ்சா நாற்பது இப்போ பன்னிரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு இதை பெருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியானது தான் ப இரட்டை பதினாறு பதினாறு இன்ட்டு பன்னெண்டு இந்த ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஓகே சிம்பிள் ஸோ இந்த கா கான்செப்டில் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு உருவங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு உருவங்களோட கனலையும் அடித்து போடணும் அதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் அதில் பெரிய உருவம் மேலே போடணும் சின்ன உருவம் கீழே போடணும் இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கணக்குகள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி எட்டு புள்ளி ரெண்டு எட்டு இது பத்தாவது புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சில் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் இதில் என்ன பண்ணுவீங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளை கொடுத்துருக்காங்க சாரி உருளை கொடுத்துருக்காங்க உருளைக்குள்ளே கோலம் போடுறாங்க இந்த கோலம் போடுறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் உயருது சரிங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட் என்ன இந்த கோலத்தோட கனளவு வந்து இந்த தண்ணி உயர்ந்த தண்ணியோட கனளவுக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த உயர்ந்த தண்ணியோட கனளவு மேலே போடுவீங்க கீழே கோலத்தோட கனளவு இந்த உயர்ந்த தண்ணி எப்படி இருக்குது இந்த உருளையோட கனளவு தானே ஸோ இந்த கனளவு மேலே போடுவீங்க இந்த கோலத்தோட கனளவு கீழே போடுவீங்க அடிச்சு போட்டிங்கன்னா எண்ணிக்கை உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த மேலே போட்ட கணக்கு தான் அங்கே வந்து செவகம் கன செவகம் கன சதுரம் கொடுத்த மாதிரி இங்கே உருளை கோலம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ உருளை கோலத்தோட ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் போடணும் போட்டு நீங்கள் படிக்கணும் சார் இது கஷ்டமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இந்த சம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த கணக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் நோட் பண்ண பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க எடுத்துக்காட்டு மாதிரியே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்கூல் புக்கை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா போதும் டிஎன்பிசியில் அனைத்து கணக்குகளும் எளிமையாக பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கணக்குகளை போடுங்க போட்டுட்டு இந்த ஆன்சர் என்ன வருது இல்லை எப்படி வருது அப்படின்றத உங்கள் கமெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஸோ அந்த நல்லா மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்க மனவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இல்லை சார் இந்த இது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சில நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து அடுத்து ஒரு வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரிங்களா பட் வந்து இதே சேம் கான்செப்ட் தான் ஸ்கூல் புக்லேயும் இந்த கான்செப்ட் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கணக்குகள் ரொம்ப அதிகமான எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க சரிங்களா இது வந்து அடுத்தடுத்த சதவீத மாற்றம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செவகம் இருக்குது அந்த செவகத்தோட நீளம் வந்து குறைக்கிறாங்க அகலத்தை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க அ
x into y ரெண்டுமே போடணும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் எண்பது அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் தான் இங்கே கண்டிப்பாக வரும் அப்போ ஐம்பது இன்ட்டு எண்பது ஐம்பது இன்ட்டு எண்பது ஐம்பது இன்ட்டு எண்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோ அடி ஆயிரும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் எண்பது மைன ப்ளஸ் முப்பது இங்கே வந்து மைனஸ் ஐயட்டா ஐயட்டா நாற்பது அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் முப்பது மைனஸ் ப நாற்பது வரனால மைனஸ் பத்து அப்போது பத்து சதவீதம் குறைக்கிறது இந்த மைனஸ் அடையாளம் வந்திருக்கனால பத்து சதவீதம் குறைக்கிறது அப்போ ஆன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் இந்த ஒரு மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மனசுலேயே கூட போடலாம் மைனஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் எண்பது அப்படின்ற மாதிரி இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் மனசுலேயே நீங்கள் இதை போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் வந்தாவே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண வேண்டியது என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த சதவீத மாற்றமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பரப்பளவு கணவுல கூட இந்த மாதிரி ஒன்று ஏறுது ஒன்று குறையுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாலும் நீங்கள் இதே ஃபார்மாக தான் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் போட வேண்டிய கணக்கு இந்த கேட்ட கணக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் டூவில் கேட்டது நீங்கள் போட வேண்டிய கணக்கு வந்து இங்கே இருக்குது இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வட்டம் கொடுத்துருக்கேன் வட்டத்தில் என்ன சார் ஒரே ஒரு தான் கொடுத்துருக்கீங்க ரெண்டு கொடுக்கணுமே எக்ஸு ஒய்யு வேணுமே அப்படின்னா வட்டத்தில் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது இல்லையா ஃபார்மில் சாரி பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது இல்லைங்களா அதனால் ரெண்டு தடவை நீங்கள் ஆரத்தையே கொடுக்கலாம் ரெண்டு தடவை இங்கே வரனால அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் அதான் ஃபார்முலா இதில் குறையுது அப்படின்றனால மைனஸ் இருபது அடுத்து மைனஸ் இருபது இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் தான் வரும் இப்போ ப்ளஸ் இருபது இன்ட்டு இருபது டிவைடட் பை நூறு ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடி ஆயிரும் அப்போது மைனஸ் நாற்பது இங்கே இரண்டா நாலு இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த சதவீத மாற்றமாகி மொத்தம் பரப்பளவுலையோ இல்லை இதுலேயோ இல்லை மொத்த இதுலேயோ எவ்வளோ சதவீத மாற்றமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்மில் தான் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த கணக்கில் நீங்கள் மா ஒரு முப்பது சதவீதம்ன்ற மாதிரி போட்டு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்ட்டு ஓகேவா அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இந்த கணக்கில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விகிதமும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த விகிதத்தில் பின்னமும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க விகிதத்தில் பின்னம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கணக்குகளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த விகிதத்தை நார்மல் விகிதமாக மாற்றணும் பின்ன விகிதமாக இருக்கு இல்லையா நார்மல் விகிதமாக மாற்றணும் இதை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கீழே இருக்க எல்சியமால் பெருக்கணும் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு நாலு இதுக்கு எல்சியம் என்ன வரும் ரெண்டால் போட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அப்படியே வரும் இரண்டா நாலு அப்போ மொத்தம் எல்சியம் வந்து பனிரெண்டு வருது சரிங்களா அப்போ பனிரெண்டு பை ரெண்டு பனிரெண்டு பை மூணு பனிரெண்டு பை நாலு இப்படி தான் வரும் இல்லைங்களா மேலே எல்லாத்துலேயும் பன்னெண்டு பிறகு என்ன அப்போ ஓரெண்டு ரெண்டு ஆறுண்டா பன்னெண்டு ஆறு ஒரு மூணு மூணு நாலு மூணு பன்னெண்டு நாலு ஒரு மூணு மூணு மூணாங்க பன்னெண்டு மூணு ஸோ நாலு இஷ்டு மூ சாரி ஆறு இஷ்டு நாலு இஷ்டு மூணு இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற பின்னம் சரி விகிதம் ப்ராப்பரான விகிதம் ஸோ இந்த விகிதத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆறு இஷ்டு நாலு இஷ்டு மூணுன்ற பின்னத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம அடிச்சு போட்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கணக்கு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எளிமையாக மாற்றிக்கும் இப்போ கணக்கு வாசிப்போம் ஒரு முக்கோணத்து பக்கங்கள் ஆறு இஷ்டு நாலு இஷ்டு மூணு என்ற விகிதத்தில் உள்ளன ஏன்னா இதுக்கு பதில் இதை மாற்றிருக்கோம் அதன் சுற்றளவு நூற்றி நாலு சென்டிமீட்டர் அதன் நீளமான பக்கத்தின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்களேன் சுற்றளவுனா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஒரே ஒரு தடவை தான் எல்லாத்தையும் கூட்டியிருக்காங்க ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அப்படி வரவே இல்லை அப்போ கணக்கு சிம்பிள் ரெண்டு தடவை போட்டாங்கன்னா இந்த இதை ரெண்டாவில் வகுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இப்படின்னு வந்துருந்துச்சுனா ஃபார்மலாவில் இதை ரெண்டால் வகுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே வரலை ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தான் சுற்றளவும் குளத்தன் சுற்றளவு இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த விகிதம் இருக்கு இல்லையா விகிதத்தை மொத்தமாக கூட்டி இந்த மொத்த அளவோட வகுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அளவு கிடைக்கும் அந்த அளவை இந்த விகிதத்தோட ஒவ்வொன்றையும் பெருக்கணும் தெளிவாக கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த விகிதத்தை கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் ஆறு ப்ளஸ் நாலு எவ்வளோ பதிமூணு கூட்டிட்டீங்களா ஸ்டெப் ஒன் அந்த என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மொத்த அளவு நூற்றி நாலோட வகுக்கணும் நூற்றி நாலோட வகுத்திங்கன்னா ஒரு பதிமூணு பதிமூணு எட்டு பதிமூணு நூ
இந்த எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீளமான பக்கத்தில் தானே கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த ஆறுக்கு தான் நீளமான பக்கமே கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஆறோட எட்டு பேர் கேட்டிங்கன்னா எட்டு நாற்பது ஆறுட்டா நாற்பத்தி எட்டுன்ற ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் அதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் மற்ற இதையும் நீங்கள் பெருக்கி பார்த்து தேவையில்லை ஏன்னா அதிகமான பக்கம் தான் கேட்டுருங்க இதுவே குறைந்த பக்கத்தில் நீளம்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க இருக்கிறதுல குறைவானது என்னது மூணு மூணோட எட்டு பேருக்கு ஆன்சர் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதோட ஒவ்வொரு பேசிக் லெவலில் இருந்து இந்த இதை போட்டிருப்போம் பட் வந்து இந்த கணக்குகள் அடிக்கடி கேட்குறாங்க இப்போ இந்த இதை பாருங்கள் அடுத்து இது நீங்கள் போட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு கணக்கு ஒரு சவகத்தின் பக்கத்தின் விகிதம் ஒன்று பை ரெண்டு இஷ்டு ஒன்று பை மூணு மற்றும் அதன் சவ சுற்றளவு முப்பது அதன் நீளத்தின் அளவு என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கணக்கை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன சவகம் சவகத்தின் சுற்றளவு வந்து டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு வரும் சவகத்தின் சுற்றளவு டூ இன்ட்டு சாரி டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு வரும் அதனால் சிக்கல் டு முப்பதா ஆனால் நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி அந்த உருது மட்டும் தான் வரணும் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ரெண்டாவது ஒருத்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி வந்து பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சை தான் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் கணக்கில் சரிங்களா ஸோ பதினஞ்சு எடுத்துக்குவீங்க இந்த இதுக்கு பதிலாக பதினஞ்சு எடுத்துக்குவீங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை மூணு இருக்கு இல்லையா ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை மூணு இது எலிசியம் என்னென்னா ஆறு அப்போ ஆறால் மேலே போயிருக்குவீங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு இப்போ மூணு இஷ்டு ரெண்டு இதுதான் விகிதம் இப்போ இந்த விகிதத்தை என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து கூட்டுவீங்க கூட்டினீங்கன்னா அஞ்சு பதினஞ்சு பை அஞ்சு என்ன வருது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு இப்போ இந்த அளவை என்ன பண்ணணும் அதிகமான பக்கம்ன்ற இது இதில் இதுதான் அதிகமான பக்கம் இதோட பெருக்கினீங்கன்னா ஒம்பது ஸோ ஒம்பது ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு மூணு ஸ்டெப்பை நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது இந்த பின்னத்தை நார்மலாக மாற்றணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த மொத்த அளவு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதோட அடித்து போடணும் அந்த விகிதத்தில் கூட்டி அடித்து போடணும் அடித்து போட்டு வர விடைய அந்த எந்த நீ அதிகமானதுனா அதிகமானதோடு பெருக்கணும் குறைவானதுனா குறைவானதோடு பெருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாதையின் பரப்பளவு பாதையின் பரப்பளவில் என்னென்னலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவகம் மற்றும் சதுரம் கொடுத்து அதோடது கேட்குறாங்க சரிங்களா செவகம் மற்றும் சதுரம் கொடுத்து அதோடது கேட்குறாங்க அப்புறம் வட்டம் கேட்குறாங்க செவகம் சதுரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் பெரிய செவகம் கண்டுபிடிச்சிட்டு சின்ன செவகம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கழிச்சு போடலாம் பட் அது ரொம்ப அதிக டைம் எடுக்கும் ஷார்ட்கட் இருக்குது சரிங்களா உட்புறமாகன ஒரு ஷார்ட்கட்டு வெளிப்புறமான ஒரு ஷார்ட்கட் அதுக்குரிய வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வட்டம் வட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க பெரிய வட்டத்தோட பரப்பளவு மைனஸ் சின்ன வட்டத்தோட பரப்பளவு பட் இதுவே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் அதுக்கு வந்து என்ன ஷார்ட்கட்னா இந்த ஒரு ஷார்ட்கட்டை நான் வச்சுக்கோங்க என்ன அது அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பையின்ட்டு ஷார்ட்கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையின்ட்டு பையின்ட்டு பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் மைனஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் சாரி பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் ப்ளஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் இன்ட்டு பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் மைனஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் அவ்வளோதான் பையன்ட்டு பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் ப்ளஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் இன்ட்டு பையன்ட்டு பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் மைனஸ் சின்ன வட்டத்தின் ஆரம் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் மன பண்ண பண்ணிங்க பையன்ட்டு பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் ப்ளஸ் சின்ன வட்டம் அப்புறம் பெரிய வட்டத்தின் ஆரம் மைனஸ் சின்ன வட்டம் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு சம்ஸ் வரப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போது இந்த ஒரு கணக்கு இதுவும் ஒரு கஷ்டமான கணக்கு தான் ஏன் கஷ்டமான கணக்காக போடுறீங்கன்னா கேட்குறது அப்படி தான் கேட்குறாங்க குரூப் டூவில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹை லெவலில் தான் கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் நைன்த் டென்த்தில் இருக்க கணக்குகள் தான் கேட்குறாங்க அதனால தான் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு உள்ளிடச்ச இரும்பு குழாய் இப்போது உள்ளிடச்ச இரும்பு குழாய் எப்படி இருக்கும் இரும்பு குழாய்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப்பு நியாபகம் வச்சுங்க பைப்பு எப்படி இருக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு பாதை கேப் இருக்கும் ஹோல் இருக்கும் சரிங்களா இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஊரில் வெளியே ஒரு ஊரில் உள்ள ஒரு ஊரில் இருக்க அந்த மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உயரம் வந்து முப்பதஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு உள்ளிடச்ச இரும்பு குழாயின் நீளம் நீளம் வந்து முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதன் வெளி மற்றும் உள்விட்டங்கள் முறையே பத்து எட்டு வெளி வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் உள் வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போது ஆரம் என்னவாக இருக்கும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏன்னா விட்டத்தில் பாதி தான் இல்லைங்களா இது வந்து நாலு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்மலாக தெரிஞ்சுன்னா கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை பாருங்களேன் இந்த
இப்போ இந்த பையிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு போடலாமா இப்போ ஓர் ஏழு ஏழு ஐயால முப்பத்தஞ்சு இப்போ பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு வந்து ஒன்பது இது வந்து அஞ்சு மைனஸ் நாலு வந்து ஒன்று தான் அதை விட்டுலாம் அப்புறம் இங்கே அஞ்சு இருக்குது சரிங்களா இது தான் நமக்கு தேவையான அந்த பைப்போட கனளவு சரிங்களா ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கனளவு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் கன சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லாமே சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் தான் ஆனால் ஆன்சர் பாருங்கன்னா கிலோகிராமில் இருக்குது அப்போ அதுக்குரிய இது இங்கே கொடுத்துருங்க ஒரு கன சென்டிமீட்டர் வந்து ஏழு கிராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏழால் ஏழை பெருக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கிராமில் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு என்னது நூற்றி பத்து அப்புறம் வந்து என்ன இருக்குது ஒம்போது ஒம்பது இன்ட்டு ஏழு வந்து அறுபத்தி மூணு சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டு பேருக்கு என்ன என்ன வரும்னா ஆறு ஒம்பது மூணு வரும் ஏன்னா அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு பதினொன்றா பிறகுன்னா அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அப்புறம் ஒரு ஜீரோ சரிங்களா இவ்வளோ கிராம் சரிங்களா அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த இது தான் கரெக்டாக இதுக்கு வரும் சரிங்களா ஆறு ஒம்பது மூணு ஜீரோ ஏன்னா கிராமில் இருக்குது இங்கே கிலோகிராமில் இருக்குன்னா ஆயிரத்தில் வகுப்போம் ஆயிரத்தில் வந்து மூணு புள்ளி வந்துடும் ஸோ அதே ஆன்சர் தான் அதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த இதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூவில் குரூப் டூ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் டூவில் கேட்ட கணக்கு இதே மாதிரி கணக்கு அப்படியே வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்துக்காட்டி எட்டு புள்ளி ஒன்று மூணில் இருக்குது ஸோ இந்த கணக்கு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் சரிங்களா அதே கான்செப்டும் அதே தான் நம்பர் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது அதை நீங்கள் போட்டு பார்த்து என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இந்த கணக்கு அதிகமாக கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் போட்டு பார்க்கணுமா சார் அப்படின்னா போட்டு பார்க்கலாம் தேவையில்லை நீ மனப்படம் பண்ண வேண்டியதுனா கூ ஆ உ அது என்னங்கன்னா கூம்பு அரைவட்டம் உருளை கூம்புனா ஒன்று அரைவட்டம்னா ரெண்டு உருளைனா மூணு இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கூம்பு பாருங்களேன் ஊசியாக போய் முடியுதா அதனால் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க அரைவட்டம் அறையில் ஒன்று போய் ரெண்டுன்னு வருதா அதனால் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த கு ஆ உ அப்படின்னு மனப்பணம் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸில் அந்த உருளைக்கு வந்து மூணு தான் இப்படின்றத மட்டும் மனப்பணம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆர்டரை மட்டும் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ என்ன கேட்பாங்க உருளை அரைவட்டம் கூம்பு இப்படி கூட கேட்கலாம் அப்போ என்ன வரும் உருளைக்கு வந்து மூணு அரைவட்டத்துக்கு வந்து ஆல்வேஸ் அரைனா ரெண்டு கூம்பு இன்னும் ஒன்று உச்சியில் முடியுது அதனால் ஒன்று இப்படின்ற மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க அந்த மாற்றி மாற்றி அது குறித்து போட்டுக்கலாம் சார் இல்லை சார் நான் அதை போட்டு ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் ஃபுல்லாகவே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கூம்போட கனளவுக்கு ஃபார்ம்லாம் அதுக்கப்புறம் அரைவட்டம் இந்த இதெல்லாம் ஒவ்வொன்று பார்த்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து டெஸ்கிரிப்டிவாகவும் போட்டிருக்கோம் பட் இதுக்கு வந்து ரொம்பலாம் தேவையில்லை இதை மனப்பணம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இதை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் என்னென்னது கூம்பு அரைக்கோளம் உருளை இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை தவிர வேறு எது கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வராது அதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டு தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க கணக்கெல்லாம் நீங்கள் நான் இந்த இதெல்லாம் நிறைய கணக்கு நானே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் எடுத்துக்காட்டு கணக்கணும் அதில் இருக்க நம்பரை மட்டும் மாற்றி போட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைனா நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டது வேஸ்ட்டுன்ற மாதிரி தான் என்னை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனா பரப்பில் கணவுலே கொஞ்சம் கஷ்டமான கணக்குகள் தான் பட் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கேட்ட கனளவுகள் பரப்பளவு சம்மந்தமான கணக்குகள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த நாள் அடுத்த பரப்பளவு கணவுல இன்னும் சில கணக்குகள் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து சிம்ப்ளிகேஷன் ஏஜ் இந்த மாதிரி கணக்குகள் பார்ப்போம் இதை தவிர சார் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் சாப்டரில் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் இங்கே கீழே போடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுநூறு பேர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த மெத்தடாலஜி வீடியோவை பார்த்துருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு இருபது பேர் தான் அந்த கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க அப்படின்றத விட எவ்வளோ பேர் இந்த கணக்குகளை போட்டு பார்த்து இதுக்கிட்டே ஆன்சர் இதெல்லாம் போடுறாங்கன்றத நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக கவனிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ எல்லா கமெண்ட்ஸும் நான் பார்த்தேன் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை பண்ண டைம் இல்லாட்டியும் நாங்கள் கமெண்ட்ஸ் உங்கள் கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆக்சன் எடுத்துருக்கோம் சங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டெய்லியும் நான் அந்த மாதிரி சீரீஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா நான் எந்த டைமில் போடுவேன்றது ஒரு